So, geschafft. Ja, Krieg gegen die Niederlande erfolgreich durchgeführt. Luxemburg, Teil von Belgien jetzt und auch die holländische Kernprovinz, nämlich Holland selber, also die niederländische Kernprovinz Holland selber. Die Küste hier zu sehen, Amsterdam, Rotterdam, keine Ahnung, was da so alles liegt. Und wir schauen uns jetzt mal aus der Nähe an. Ein erstes großes Ziel ist jetzt natürlich, ähm, kurzfristig Staatsfinanzen wieder ins Reine zu bringen. Im Augenblick zahlen wir Zinsen. Wir haben einen Kredit aufgenommen von 152.000, also dem, was wir etwa, ach, das sollten wir in ungefähr bei einem Plus von 30.000 in fünf Wochen, fünf Wochen etwa wieder abbezahlt haben. Das geht ja ziemlich flink. Ja? Ähm, wir notieren uns auch gleich, ich hatte mal vor Start des Krieges, so sah das bei uns aus, ich habe mal die zentralen Wirtschaftswerte aufgeschrieben und die vergleichen wir jetzt hiermit. Und gucken mal, wie das Ganze funktioniert hat und schauen mal, wo wir hier stehen. Bevor wir das aber machen, würde ich gerne erstmal die Handelsrouten alle wieder auf Normalmaß bringen. Also, dass das Handelsnetz wieder stimmt. Und wenn dann auf die veränderte neue Friedenssituation wirtschaftlich alle Schrauben an der richtigen Stelle sind, so in ein paar Spielwochen, dann gucken wir uns die Werte mal an. Dann schauen wir mal, ob es sich wirklich lohnt. Ob Gewalt wirklich eine Lösung ist. Ob es sich lohnt, fremde Reiche zu überfallen, nur weil doch die, die, die Früchte in Nachbarsgarten so rot glänzend sind und so saftig wirken. Ja? Das gucken wir uns gleich mal an. Rü, vielen Dank. Ein Jahr dabei. Danke an dich. Wir gehen einmal rein in die vielen Handelsrouten, die wir hier haben. Also wir haben jetzt drei Provinzen. Stadtprovinz Wallonien, Stadtprovinz Flandern und Neuholland. In Holland haben, ist Aufruhr. Aufruhr sinkt über Zeit. Migrantenanziehung bedeutet, dass mehr Leute von dort weggehen innerhalb zu anderen Regionen innerhalb des belgischen Marktes, also nach Wallonien und nach Flandern, nicht ins Ausland. Wir haben geben Bürokratiekosten oben aus, um damit Holland inkorporiert wird. Das heißt, in drei Jahren etwa wird der wird unsere Verwaltung komplett aufgebaut sein in Holland und dann werden auch unsere Steuereinnahmen in Holland auf dem 100% Level sein, auf dem es im Augenblick nicht ist. Das heißt, im Augenblick geben wir noch sehr viel Geld aus in Holland dafür, dass dort die Regierungsgebäude von uns unterhalten werden. Sollt Gehalt der Beamten wird vollkommen gezahlt, aber das, was sie normalerweise für uns einbringen, an Einnahmen, nämlich die Steuereinnahmen, die bekommen wir derzeit nur zu einem ganz kleinen Teil, zu einem kleinen reduzierten Prozentteil nur. Deshalb wird das auf Dauer noch viel produktiver sein, die Holländer, also Holland zu haben als dritte Provinz, aber das dauert noch ein paar Jährchen. Ähm, lass uns in den Markt reinschauen. Wir investieren im Augenblick noch nicht in Bau. Also, das, weil wir müssen erstmal, erstmal aus den Schulden rauskommen, Zinssätze. Jetzt zu allem Augenblick seht es unten 233 an Zins, das will, wollen wir erstmal weg haben. Ähm, die Truppen, die wir gerade aufgestellt hatten, danke an Mr. Eldia, an einem Reldia fürs Eindraste Abo. Ja, Krieg wurde komplett gewonnen. Alles gut gelaufen, Grüße zurück in die Schweiz. Vielen Dank an Mr. Eldia. Ähm, die Truppen, die wir rekrutiert hatten, die Berufssoldaten, die sind weiterhin in unseren Garnisonen jetzt. Die bekommen weiter den Sold wie zuvor. Und da müssen wir auch für die Militärwaren sorgen. Alle Leute, die wir aber eingezogen hatten, Nationalgarde, Wehrpflichtige, sind automatisch mit dem Ende des letzten Krieges auch zurückgeschickt worden an ihre Arbeitsplätze. Das heißt, deshalb sind wir jetzt dick in den grünen Zahlen, weil diese laufenden Kosten einfach wegfallen. Wir werfen einen Blick in den Tag rein. Was wir dringend weiterhin brauchen, sind gleich vier. Vier Verbrauchsteuern, für die wir sehr viel Autorität aufgeben, ausgeben. Wir äh, legen Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer drauf für Luxusmöbel, für Glas, für Spirituosen und vor allem für Dienstleistungen. Und zwar exorbitant viel kassieren wir darüber. Vielen Dank ans, fürs Schieren an x -Bahn. Danke dir. Also das lassen wir alles bestehen. Steuerstufe ist Mittel bei uns, Regierungsangestellte, Militär werden weiterhin Mittel bezahlt, alles okay. Dann schauen wir uns mal an, wie es bei den Waren aussieht. Wir haben ein paar unproduktive Handelsrouten, die dickes Malus bringen, bei dem Augenblick keine Konvois unterwegs sind. Die stellen wir einfach neu ein, demnächst wieder alle. Die werfen wir im Augenblick einmal alle raus. Und dann schauen wir mal, ob es andere Routen gibt, die im Augenblick so beinahe einen Malus machen. Dann könnten wir die schon mal austauschen gegen andere. Wir stellen jetzt mal alles einmal um hier. Also da, wo nur weiße Zahlen geschrieben werden, das sind die kleinen grünen oder... 
Ja, das hier unten, aber da ist der Umsatz ein ganz geringer. Achso, das sind Landtoten, deshalb gibt es ja keine Convers. Aber das sieht alles so halbwegs okay aus. Es sind keine Sachen dabei, wo wir sagen, da sparen wir Bürokratiekosten oder anderes ein. Da verdienen wir kaum. Eine Importroute von Tuch aus Preußen. Wir gucken mal, wo wir sonst noch Tuch herbekommen können. Ich würde gerne bei den Briten ganz viel importieren, weil, ich zeige euch mal einen Grund dafür, wir haben überhaupt keine Handels, kein Handelsabkommen mit denen, wir haben nur ein Handelsabkommen mit den Preußen. Das führt dazu, dass wir alle Routen, die wir mit den Preußen eingerichtet haben, dafür zahlen wir keine Bürokratie. Bürokratie, die Ressource links oben. Bürokratie zahlen wir im Augenblick pro Route immer 15 Bürokratie für alle Länder, mit denen wir keine kein, kein Abkommen halt haben. Ich versuche mal mit den Briten eins wieder hinzubekommen, mit unserem Kriegsgegner, den wir bislang hatten. Denn vor dem Krieg verstanden wir uns sehr gut mit denen und wir hatten auch ein Handelsabkommen. Mal schauen, wie es da aussieht, ob die sich darauf demnächst wieder bereit sind einzulassen. Also mit den Franzosen, das klappt noch lange nicht. Wir, wir verstehen uns einfach nicht gut genug mit den Briten ganz oben. Beinahe, beinahe. Also, es gibt minus 104 an roten Zahlen, die dagegen sprechen. Und bei dem, was dafür spricht, sind wir bei 93. Ja? Das heißt, wir müssten vielleicht noch fünf Handelsrouten machen. Dann sollten wir eigentlich, sollen, sollten die grünen Zahlen die roten überwiegen und dann machen die mit uns einen Handelsvertrag. Das sollten wir hinbekommen. Wir haben jede Menge Bürokratiekosten oben auf Vorrat, um da zu investieren in gute Handelsrouten. Da schauen wir mal. Alles, was wir jetzt neu abschließen, versuchen wir mit den Preußen zu machen. Mit den Dänen hatten wir ein Handelsabkommen, ja. Das steht uns aber nicht mehr zur Verfügung. Ich glaube, das hat aber einen anderen Grund. Ich glaube, die haben ihren diplomatischen Status verändert, die Dänen. Das war, glaube ich, der Grund. Mit den Dänen kann man keinen Handelsvertrag mehr machen. Die sind Irgendwas hat sich bei denen außenpolitisch verändert. Die sind irgendwo woanders angedockt. Gucken, ob wir das hier ergründen können. Also, die haben einen Verteidigungspakt mit Oldenburg. Sie sind Protektorat Russlands, das könnte der Grund sein. Ich bin mir nicht sicher, aber womöglich können wir nur mit Russland sowas machen. In Personalunion, wenn sie beherrscht. Holstein in Personalunion mit Dänemark. Schleswig in Personalunion unter Dänemark. Das Gran kann es nicht liegen. Ich weiß nicht genau. Ich kann es gerade nicht nach. Es hängt vielleicht mit dem Markt zusammen. Lass uns mal auf die, auf die Marktlinse nochmal drauf gucken. Dass wir hier schauen, dass die Handelslinse, wer wo welcher Markt ist, das ist der belgische Markt. Und die gehören zu welchem Markt? Die zu ihrem eigenen. Die haben den eigenen Markt. Können wir denn Importe von denen ausmachen? Wir hätten eine Embargo eventuell mit uns, heißt das. Gegen uns, das könnte auch sein. Embargo. Ach so, ne Quatsch. Er bringt mich völlig durcheinander. Ähm, wir können das einzige Land, mit dem wir, wir ein Embargo machen könnten, wäre Niederlande. Das ist das Einzige. Die grüne Zahl zeigt an, wie viele Aktionen man machen kann oder versuchen kann, man zu machen. Sie gehören zum russischen Markt, weil sie ihr Protektorat dieser wären, heißt es im Chat. Lass uns das mal überprüfen. Eine Handelsroute zu machen. Mit den Dänen. Getreide, Fisch. Getreide haben die sicher. Ob die denn hier überhaupt aufgelistet sind noch? Nee. Das, die gehören zum russischen Markt. Hier sieht man es auch. Hinweis im Chat war völlig richtig. Hier sieht man, wie die gehighlightet werden, wenn man auf Russen auf, hier drauf zeigt, auf Russland. Das heißt, wir sollten vielleicht versuchen, mit den Russen ein Handelsabkommen zu schließen. Mal schauen, ob das funktioniert.
Beziehung verbessern mit den Russen geht, glaube ich, nicht mehr, ne? Doch, können wir machen. Kostet 300 Einfluss. Ich würde eher daran arbeiten, verrufen als Verfall beträgt bei, bei uns 25 Prozent. Der, äh, der Überschuss an Einfluss geht rein. Mal gucken, ob der, das habe ich das Maximum. Höher kann dieser Bonus nicht sein. Ich mache mal testweise einmal Beziehung verbessern mit Russland. Dann schauen wir mal, wie hoch jetzt das bei uns ist. Immer noch 25 Prozent, dann ist alles gut. Das sind so Kinkerlitzchen hier. Das geht nicht, da haben wir das schon komplett ausgeschöpft. Dann schauen wir uns einmal an Handelsvertrag. Russland. Nein. Wären wir eine Handelsroute mit denen hätten, eine einzelne Handelsroute, wären die minus 1000 weg, aber es gibt nichts, was dafür spricht aus deren Sicht. Verbessern erstmal die Beziehungen, aber selbst dann ist da sehr viel Luft nach oben. Das könnte sehr schwierig werden. Anders besser sieht es aus bei den Briten. Da müssen wir nur ein bisschen was drauflegen. Franzosen ist deutlich schwieriger schon. Österreicher kann man auch knicken. Portugal könnten wir hinbekommen. Mit Portugal ein Handelsabkommen ist möglich, weil die nur minus an Rot nur minus 100 haben. Die minus 1000 sind ab der ersten Handelsroute weg. Und dafür sprechen 85 ähm, 93, ja, das kriegen wir hin. Also ein paar Handelsrouten mit Portugal, ein paar mit Großbritannien, die müssen noch nicht dauerhaft sein und schon haben wir Handelsabkommen mit denen. Das fände ich super. Spanien, das ist schwieriger. Das kriegen wir auch nicht hin. Mexiko könnte, könnte klappen. Mexiko könnte auf Dauer funktionieren, noch nicht, aber auf Dauer. Mexiko, Portugal und Großbritannien. Und sonst? Ägypten? Naja, da ist zu viel Luft nach oben. Ja, die mit den Preußen haben wir schon. Dann versuchen wir erstmal mit den Briten, weil das ist echt wichtig. Und dafür brauchen wir ein paar weitere Handelsverträge mit denen. Wir haben uns sehr viel Bürokratie zur Verfügung, weil wir eben ein Regierungsgebäude in Wallonien ausgebaut haben. Das hilft uns dabei immens. Wir schauen mal, bei welchen Gütern das notwendig wäre. Wir versuchen mal, ja, jetzt ist die Munition bei uns so unheimlich billig weil wir die nicht mehr brauchen. Wir schauen mal, ob wir bei den Produktionsgebäuden bei uns erstmal, bei den Munitionsfabriken, weil im Augenblick wird ja keine Munition nachgefragt, keine Waffen und keine Artillerie und so weiter, ob wir da bei den Produktionsmethoden das erstmal so einstellen können. Weil die Marktpreise werden überall niedrig sein, dass das nicht so teuer ist für uns. Waffenfabriken-Check. Ich bin in Frankreich, Entschuldigung. Hier, dicke rote Zahlen, weil die Produkte so billig sind. Die Herkunftsmaterialien sind preiswert. Wir können, könnten von Gewehren auf Musketen gehen, aber das verschiebt das nur ein bisschen hin und her. Das ist ein bisschen billiger für uns, weil das eine althergebrachte Produktionsmethode ist. Es werden allerdings arbeitslos hin und her geschoben. Der Handfeuerwaffenpreis geht gar nicht wen. Äh, der ist schon am absoluten Minimum. Dadurch würden die nicht mehr ganz so mies laufen. Und wir würden einfach nur weniger herstellen. Und wie, sie hätten billigere Arbeitnehmer. Sie hätten Arbeiter statt Maschinisten, Ingenieure. Dadurch würden die Fabriken, werden eigentlich gar nicht so produktiv, gesamtgesellschaftlich, aber würden privatwirtschaftlich nicht so schnell rote Zahlen schreiben. Ja, wir können gucken, ob wir Waffen verkaufen können, aber ich würde erstmal hier nochmal gerne schauen. Das wird nochmal deutlich teurer. Noch beschäftigtere Leute. Also hier drehen wir immer gar nichts dran. Wir schauen mal, ob wir es über Handelsrouten gebacken kriegen, aber ich glaube nicht, dass die weltweite Nachfrage nach Waffen im Augenblick eine sehr hohe ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ein bisschen was kriegen wir hin. Okay. Wir können mit den Preußen... Wie weit wollen wir den Preis drücken? 
Im Augenblick 75% zu billig. 12 kosten die. Auf 60 wollen wir den Preis nach Möglichkeit bringen. Zu den Preußen können wir sofort verkaufen. Preis bei uns wird drastisch erhöht. Briten ginge auch, aber Preußen machen wir sowieso. Wir kosten weder Konvois noch Bürokratiekosten. Die Briten kriegen wir auch so hin. Das hat Priorität. Das machen wir auf jeden Fall, ja. Dann müssen wir den Preis noch ein bisschen erhöhen. Bis auf 60 wollten wir raufkommen. Und das könnte hier das sein. Da sparen wir Bürokratie. Da sparen wir Konvois, aber keine Bürokratie. Gehen hier mal hin. Das wird jetzt sich über Zeit sich verändern. Jetzt schauen wir die Handfeuerwaffen uns an. Preußen hier vorne. Weder Konvois noch Bürokratie. Wohin wollen wir den Preis bringen? Wir wollen ihn bringen auf... Auch auf 60 etwa. Etwa. Einmal hier. Preis würde auf 46 steigen. Ja, also da hier keine Konvois gemacht werden. Ich fange mal hier mit den Franzosen an. Wir kriegen auch so noch gute Briten. Irgendwo klappt das mit den Briten schon noch. Da mache ich mir keine Sorgen. Hier die Preußen. Artillerie. Einmal zu den Franzosen. Kriegssegelschiffe. Ist auch exorbitant niedrig. Preußen wäre eine Landroute, haben wir aber schon. Mal Preis wird, ja, ist egal wo. Die Franzosen. Dann gehen wir mal zu den Industriewaren, nee, zu den äh, Basisgütern hier hin. Einige Sachen sind zu teuer, wir versuchen billiger an Lebensmittel ranzukommen. Das ist schwer, überall teuer. Dann, wie sieht es mit Fisch aus? Bei den Briten bekommen wir billig etwas Fisch und der Preis bei uns wird dadurch, glaube ich, okay. Dann checken wir, Transport geht nicht, dann checken wir Kleidung, auch ein Drittel zu teuer etwa. Auch hier die Briten. Holz, 20% zu teuer. Importieren bitte. Preis sinkt hier bei uns geringfügig nur ab. Braucht eine Menge Bürokratie. Aber die Bürokratie wird ja ab dem Handelsabkommen wegfallen. Ganz kleine Menge, die wir hier handeln. Ich setze darauf, dass es demnächst hier ein Handelsabkommen gibt. Deshalb investieren wir erstmal die Bürokratiekosten hier. Getreide etwas zu teuer. Von den Briten, Preis bei uns sagt sehr runter. Wäre etwas zu viel, ne? Getreidepreis soll nur sinken bis... Ist geringfügig zu teuer. Checken wir erstmal die anderen Sachen. Gehen wir einmal rüber auf die Industriewaren jetzt. Und Seide. Wahrscheinlich viel zu teuer. Wir müssen also kommen. 60% über dem Normalpreis. 64 kostet es auf vielleicht 30. Wäre ein Preis, auf den wir runter wollen. Den meisten Gewinn machen wir mit den Chinesen. Weil die Unmengen herstellen, Preis sinkt extrem drunter. Wir sind aber keine Seidenproduzenten, nur Verbraucher, deshalb kann es ruhig billig sein. Jetzt check Färbemittel. Ist auch ein Gut, das als Industrieware nachgefragt wird. Wir brauchen das vor Ort. Wir stellen es, glaube ich, nicht her. Wir stellen es selber nicht her. Das kann ruhig richtig billig sein. Je billiger, desto besser sogar. Preis ist im Augenblick 60, 50 Prozent zu teuer. Wir müssen also ungefähr auf 45 Minimum kommen. Kann aber auch noch billiger sein. Mhm. Von den Chinesen können wir riesige Mengen einnehmen. Preis sackt bei uns massiv ab. Und wir können es sogar noch billiger machen über die Briten hier. Wir haben noch ein bisschen Bürokratie. 
Ähm, jetzt brauchen wir doch mal eine Route mit den Briten, damit wir den Handelsvertrag machen können. Oder können wir ihn jetzt schon machen? Ich glaube, vom Gefühl her, ein, zwei Routen brauchen wir wohl noch. Glas, da müssen wir aufpassen. Das darf nicht so astronomisch billig sein, weil wir selber auch Glasproduzenten sind. Ja, da wollen wir den Marktpreis, wenn wir den zu billig machen, dann arbeiten unsere Glasfabriken unprofitabel auf dem Heimatmarkt. Ein bisschen billiger durch darf sein. 50 im Augenblick, der Preis auf 40 darf es runtergehen. Ja, Briten kommen hier leider nicht in Frage. Da schieben wir mal. Werkzeug gilt das gleiche. Also runter auf etwa 30, 32, 33. Hier klappt es mit den Briten. Mit den Preußen klappt es auch. Und das wäre auch naheliegender, weil der Preis bei uns sonst, wenn wir eine größere Menge mit den Briten herrschen, ja, also Preußen brauchen wir keine Konvois, hier würden unfassbar viele. Machen wir das hier, sonst verbrauchen wir zu viele Konvois. Dann checken wir noch Sprengstoffe, Dünger. Da sind wir schon, Luxusgüter checken wir als nächstes. Weil da kommen wir schon in den Bereich rein, wo die Waren eigentlich passen. Neben Augenblick konzentrieren wir uns mal alle, was Bürokratie kostet, zu Hagestein, mal komplett nach Möglichkeit auf die Briten. Weil da wollen wir den Handelsvertrag schließen, da brauchen wir nur ein paar Handelsabkommen mit denen, damit die uns so wohlgewollen sind, dass sie sich auf den Handelsvertrag einlassen. Ja. Gehen hier vorne hin. Wein. Kommen wir von den Briten Wein, tatsächlich, der gute britische Wein. Wer kennt ihn nicht? Ich nicht. Das passt perfekt. Und das könnte jetzt sogar schon reichen. Jetzt erstmal das mal einen Moment durchlaufen. Lassen das zwei, drei Tage durchlaufen. Dann gucken wir, ob wir den, ähm, denen einen Vertrag vorschlagen können. Diplomatielinse, Diplomatieaktionen, Handelsvertrag probieren mit den Briten und klappt's? Ja, sie würden es annehmen. Wir haben es geschafft. Und? Ja? Und? Jetzt denken Sie kurz drüber nach, oder haben wir ihn schon? Ist er schon da? Wurde er schon sofort angenommen? Beratschlagen die Damen und Herren Briten gerade drüber? Ist er schon da? Oder denken die noch? Er ist da, weil die Bürokratiekosten... Unsere Bürokratiepunkte sind explodiert, weil der Handelsvertrag geklappt hat. Das heißt, für alle bestehenden Handelsrouten, die wir mit den Briten haben, die kosten ab sofort keine Bürokratie mehr bei uns. Soll man dasselbe auch versuchen hinzubekommen mit den Mexikanern und oder Portugiesen? Ich finde ja. Komm, lass uns das mal ausprobieren. Versuchen wir zuerst mal die, die Portugiesen hier vorne. Um die Ecke. Ja? Da fehlte ja auch nicht mehr so viel. Haben wir Routen, die im Augenblick unprofitabel sind? Die sind alle inaktiv? Warum sind die denn inaktiv? Warum sind die denn inaktiv? Jetzt sind sie plötzlich da. Es sind nur zwei inaktiv. Anscheinend mussten die nach dem Krieg erst wieder aktiviert werden. Ich warte nur einfach einen Moment ab. Sollte eigentlich gleich kommen. Beides mit den Chinesen. Lange Routen. Einmal rund um den Globus. Wahrscheinlich dauert das eine Weile, bis, ich, bis, das, bis das geklappt hat. Konvois haben wir genug. Schau, schaut mal hier oben. Wir haben haufenweise Konvois. Die müssen nur wieder der Handelsroute automatisch zugewiesen werden. Ich denke, das ist das Problem. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mit den Portugiesen ins Geschäft kommen und oder mit den Mexikanern. Mit beiden fehlte nicht mehr so viel. Achtung, eine Handelsroute braucht auch verbraucht auch Einfluss. Na? Und wir wollen eigentlich unseren Verrufenheitsverfall erstmal auf 25% lassen. Das ist das Maximum. Wir sind im Augenblick verrufen als Belgier. Hier seht ihr das. Na? Ich, wir sind schon achtbar. Ja, wir sind noch nicht komplett achtbar, aber wir arbeiten daran. Wir sind schon in der, in, im, im, im Achtbarkeitsbereich, aber wir haben noch einen leichten Malus, den müssen wir noch wegkriegen hier. Ja genau, haben Hammerwirkung, so sieht es aus. Die Briten, ich zitiere, was du schreibst, sind ja bekanntlich bekannt für 
ihr gutes Essen, ihren guten Wein, ihr gutes Bier, ihre schönen Frauen, ihre schönen Männer und ihre schönen Zähne. Das hast du sehr schön formuliert. Und ihre schönen Reden sind sie auch bekannt, ja. So, ähm, wir arbeiten jetzt erstmal am Thema, wir können ja erstmal die Portugiesen eintüten oder mal schauen, was, ist, was wir überhaupt noch brauchen. Also Porzellan, Importroute mit den Briten, können wir sofort machen, kostet uns nur Konvois, keine Bürokratie, Preis sinkt minimal bei uns, Chinesen, brauchen wir, wir brauchen auf jeden Fall beides. Das kostet auch Bürokratie. Das machen wir am Schluss. Wir, wir, geben, wir machen erstmal keine Handelsrouten, die Bürokratie kosten, es sei mit Mexiko oder Portugal. Wir wollen erstmal in den Bereich kommen, dass wir mit ihnen auch ein Handelsabkommen haben. Briten haben wir schon. Zuckercheck. Ja, können wir erst einmal genug, können wir hier schon mal machen. Äh, Mexikaner hier unten. Und Portugiesen hier. Portugiesen kosten weniger Konvois. Ne? Und die Mexikaner, das ist eine gleich große Menge, die man macht, aber die brauchen mehr Konvois. Dann nehmen wir doch die Portugiesen. Ich denke, die portugiesischen Überseekolonien, deshalb haben die so viel Zucker, rate ich gerade, sind auch im portugiesischen Markt. Das heißt, man braucht weniger Konvois, weil die Portugiesen dichter bei einem liegen, obwohl die das sich selber auch aus ihren Kolonien holen. Deshalb machen wir das mal mit den Portugiesen hier. Der Profit ist etwas ist gleich hoch für uns, weil der Preisunterschied gleich hoch ist. Weniger Konvois, selbe Menge. Wir konzentrieren uns mal erstmal auf die Portugiesen. Einmal. Achso, und wir wollten noch mit den Briten. Ne? Oh, wird das dann zu billig bei uns? Kann sein. Gucken wir uns nachher an. Ach, machen wir einfach nochmal. Dann Wein, ein Drittel runter, bitte auf 30, Spirituosen auf 30, äh, senken den Preis, Portugiesen, oh, riesige Menge, genau auf 30, perfekt, super, bin begeistert, dann Zucker hatten wir schon, Spirituosen, da sind wir bei Fleisch, Fleisch aus Portugal, mal gucken, ob das klappt, ja, klappt, Ganz minimaler Prof Profit nur bei uns. Marktpreise sind nicht so groß unterschiedlich. Kann man machen. Woanders würden wir geringfügig mehr verdienen, aber die Menge wäre auch eine dreifache. Werden auch kaum, 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 wir machen das mal. Wir wollen es ja nicht übertreiben mehr. Einmal ja. Hauptsache, wir kriegen das Handelsabkommen. Dann haben wir hier noch Kunstwerke. Ei. Die sind bei uns teuer, aber minimal. Das gibt immer Riesenschwankungen rauf und runter. Das ist ein Zufallspreis gerade. Da sind wir bei Luxusmöbel. Das sind nur 12%. Da würde ich nicht dran arbeiten. An Seide können wir weiterarbeiten. Sprengstoffe. Ja. Da ist die Auswahl eigentlich nicht da. Glas. Lohnt sich nicht von den Portugiesen. Das ist doof und sich ein klitzekleines bisschen bei den Briten und etwas mehr hier oben bei den Chinesen. Aber das kostet Bürokratie. Wir wollen erstmal die Portugiesen an Land ziehen. Also ich würde vom Gefühl her sagen, eine Route brauchen wir noch irgendwo. Eine müssen wir noch irgendwo auftreiben. Eine, die uns Bürokratie kostet. Vielleicht bei dem, was bei uns zu billig ist. Klipper. Kriegssegelschiffe sind bei uns sehr billig. Wir sind allerdings auch die einzigen, die den kaufen auf unserem Markt. Ich habe nichts dagegen, dass die billig sind. Das ist mir so ein bisschen billig. Wir lassen das mal einen Moment durchlaufen und schauen das uns in ein paar Tagen an, wo die Portugiesen stehen. Ich baue im Augenblick nichts aus. Ich warte erstmal ab, bis wir keine Kredite mehr zahlen. Was? Wir haben irgendeine Aufgabe, eine Journalaufgabe geschafft, wie man... Ja, wir haben es ja, das, wir haben es geschafft, unseren Etat auszugleichen. Belohnung keine. Oh, einer unserer Admiräle hat null Moral. Patrouilliert die Küsten lang. Den schicken wir mal. Das ist aber die null Moral. Der macht doch die Standardeinstellung Küste patrouillieren. Können wir ihn zurückschicken irgendwo hin? Nee, ne, das ist doch die Standardeinstellung schon. 
Weniger geht gar nicht vom Engagement als Küste patrouillieren. Das ist schon die Basiseinstellung. Warum hat er keine Moral? Soll ich noch eine Kriegsfolge? Mit Befördern hängt das nicht zusammen. Ich, wir warten mal ab. Vielleicht hängt es irgendwie noch mit dem Krieg zusammen. Dass da irgendwie noch was ist. Ich kann ihn leider nicht zurückschicken. Also er ist schon... Ich, kann man, kann man ins, ins Haupt... Ich kann ihn entlassen, aber... Ähm, das wäre so mäßig cool irgendwie. Aufgabe zu anspruchslos. Ist ihm langweilig, mein Schenk. Also alles andere... In Holland. Wir können uns noch unsere, können zu Hause hier noch die Werte verändern. Das sind wir Erd ist das Beste hier. Es ist mir gerade ein Rätsel, ich komme nicht dahinter. Wir wollen uns ja nicht festbeißen. Wir schauen mal, ob wir mittlerweile ein Handelsabkommen machen können mit den Portugiesen, ob das mittlerweile geht. Wie viel fehlt uns noch? Ja, Sie würden den Vorschlag annehmen. Kostet uns 50 Einfluss. Johannesvertrag einmal rüberschicken, bitte. Und? Noch ist er, glaube ich, nicht angenommen. Bürokratie hatten wir. Nee, wir haben schon. Die Bürokratie sind wieder da, ne? Das war das Handelsabkommen mit denen. Ich glaube, es hat schon geklappt. Preußen, Russland, Großbritannien. Nee, noch nicht die Portugiesen. Jetzt! Portugal hat den Handelsvorschlag angenommen. Unten steht's. Bürokratie bei 97,2. Das ist sehr fein. Das ein, der Einflussbonus ist ein bisschen geringer. Der Verrufenheitsverfall ist immer noch top. Das ist immer gut hinbekommen. Also, läuft. Jetzt sind wir plus, so langsam wieder im Plus. Das Plus, wir, jetzt, jetzt schauen wir uns mal die Kriegswerte an. Vor und nach dem Krieg. Wo wir stehen wir Belgier? Wir waren bei Kriegs... Ich speichere das einmal ab. Das finde ich sehr spannend, wo man vor und nach dem Krieg stand. Mal schauen, ob uns der Krieg was gebracht hat oder ob der Meinung sind, nee, das hat sich nicht gelohnt, der Krieg. Vor dem Krieg Zwei Regionen, Wallonien und Flandern. Hier Flandern, da Wallonien. Jetzt gehört Luxemburg, ist Teil jetzt von Wallonien. Vorher war das ein separater Staat, jetzt ist es dazugekommen. Und dazu bekommen wir mal die Provinz hier oben. Zwergestein, vielen Dank. Fünf Abos verschenkt. An Christian, an Balrock, an Moajen, Rai, an Vicentix und an Pax. Sehr passend, Pax, der Frieden. Danke, Zwergestein, vielen Dank. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht. Entschuldigung. Hier. Wir sind auf Rang 7. Als wir den Krieg begonnen hatten, waren wir auf Rang 8. Ähm, begonnen hatten wir den Krieg im April 1847. Jetzt sind wir zweieinhalb Jahre später, November 1849. In Friedenszeiten verbrauchen, schaffen wir bei einem Stream immer so zwei Jahre etwa und machen dann immer ordentliche Sprünge und sehr gleichmäßige Sprünge. Der Rang ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil es ist Vergleich zu anderen wichtiger, ist der Prestige wert. Da waren wir bei 285, jetzt sind wir bei 325. Das ist eigentlich ein Zugewinn, der auch zu erwarten wäre, auch unter normalen Gesichtspunkten. Einfach, weil man auch immer mehr Bruttoinlandsprodukt generiert, die Wirtschaft wird aufgebaut und... Das ist auch ein wichtiger Punkt beim Prestige. Also das finde ich jetzt ja also erwartbar irgendwie. Also das alleine haut mich noch nicht vom Hocker hier. Wo stehen wir beim Bruttoinlandsprodukt? Jetzt bei 27 Millionen, beim Start in den Krieg bei. Bitte ein kleiner Trommelwirbel im Chat. Jetzt bitte einspielen. Ist Krieg gut fürs Geschäft? Ist Gewalt eine Lösung? Auf dem Wirtschaftsmarkt? Ja, eindeutig. Vor zweieinhalb Jahren hatten wir ein Bruttoinlandsprodukt von 20 Millionen. Jetzt von 27 Millionen. Das heißt, in zweieinhalb Jahren so, jetzt mal einen Daumen, so vielleicht knapp 30 Prozent. Das, nee, das stimmt nicht ganz. 
Ähm, ja, mehr als ein Viertel doch. So 30 Prozent. Etwa 30 Prozent mehr an Bruttoinlandsprodukt durch einen Krieg. Durch, vor allem durch das Einnehmen der Holländer. Ja? Also ich will jetzt nicht Krieg feiern und will sagen, ja, Gewalt ist immer eine Lösung und immer Krieg führen. Ich drücke mich mal ganz sachlich aus. Ich will auch vor allem die jüngeren Zuschauer nicht verschrecken. Ich will als Fazit einfach Folgendes sagen. Ja, es hat sich voll gelohnt. Zauberhaft. Ganz gut. So. Das schneiden wir nachher raus. Jetzt gucken wir uns an, wo stehen wir bei der Bevölkerung. Furchtbare Verlust auf unseren Seiten. Der Krieg hat einen hohen Blutzoll geleistet. Trauert bitte mit mir um die Toten dieses Krieges. Viele Witwen, viele Waisen, viele Kriegsversierte auf unserer Seite. Traurig. Krieg ist nie eine Lösung, möchte ich wieder feststellen. Man sollte den Krieg niemals feiern. So, jetzt schauen wir uns, an. deshalb haben wir wahrscheinlich auch kaum noch Menschen übrig. Wir haben mittlerweile leben in unserem Reich nur noch 6,18 Millionen Menschen. Das ist echt eine Schande. Ganz viele Leute sind gestorben. 6,18 Millionen. Vor dem Krieg waren es 4,4 Millionen. Mit anderen Worten, durch die Eroberung jede Menge neue Bürger bei uns. Ein Drittel mehr. Ja, es sind viele gestorben. Aber jetzt sind die Holländer auch bei uns. Also die Holländer, die noch leben, nicht die, die wir getötet haben. Die, 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 wir, die noch leben, die sind jetzt bei uns auch drin und die Luxemburger. Und deshalb ist Belgien größer geworden. Ja? Ich verkneife mir jetzt den Jubel wie eben, weil beim zweiten Mal ist es nicht mehr so schön wie beim ersten Mal. Jetzt schauen wir wo wir stehen. <lacht> Chat geht mit. Jetzt schauen wir mal, wo wir stehen bei der Alphabetisierung. Sind wir klüger geworden? Hat sich unser IQ vergrößert, dadurch, dass wir Krieg geführt haben? Spannende Frage. Alphabetisierungsrate jetzt bei uns 62,6. Also eigentlich sollte man ja denken, im Krieg, Schulen sind dicht, Lehrer, Schüler werden an der Front verheizt. Man kann nicht mehr teure Erlasse machen, die die Alphabetisierung vorantreiben. Andererseits die Holländer, die hatten auch was im Oberstübchen. Die waren relativ alphabetisiert, aber eigentlich nicht so wie wir, wie, wie wir Belgier vorher. Alphabetisierungsrate gestiegen von 60 auf 62,6 Prozent. Obwohl die Holländer weniger, ich kann mir keinen Reim drauf machen. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, Krieg lohnt sich auch da. Jetzt kommt der Allerspann, die allerspannendste Frage. Lebensstandard. Leute, ohne Ende miese haben wir gemacht. Etat leer gefegt. Das kann ich auch nachher nicht, nicht in die grünen Zahlen reinreden. Das geht nicht. Die, haben, die Leute haben gelitten. Die Ländereien wurden verwüstet, ohne Ende. Felder verbrannt, Fabriken, Ruß geschwärzt. Arbeiter, die vorher in den Fabriken, auf den Feldern, in den Minen gearbeitet haben, mussten an der Front dienen. Manche sind zurückgekehrt, manche nicht. Lebensstandard ist da sicher durch den Keller gegangen, oder? Lebensstandard im Augenblick bei uns bei 17,2. Okay, der Tooltip spoilert es schon ein bisschen. Ihr seht da, Stand 2 in der Weltrangliste. Kann aber auch nur bedeuten, dass andere Länder noch mehr gelitten haben als wir. Lebensstandard bei uns 17,2. Vor dem Krieg, vor zweieinhalb Jahren bei 16,4. Das Tempo ist sogar ein höheres, leicht höheres als, als sonst, als in Friedenszeiten. Es ist mir ein Rätsel. Also ich, ich weiß, es ist furchtbar zynisch. Ich sag's mal trotzdem. Krieg ist eine Lösung. Ja, Gewalt auch. Eine Sache muss man eigentlich sagen, um ein bisschen Wermut in den Wein reinzukippen oder Essig. Unsere, unsere, unsere Staatskasse ist blank. Vor dem Krieg hatten wir ein Plus, ein ründliches Plus von 35 ähm, Millionen, glaube ich, ne? Ich glaube ja, da kam, hatten wir immer 35 Millionen plus. Nee, 35 plus. Jetzt sind aber 39 plus. Das ist okay, das gibt keine großen Änderungen. Nee, wir hatten teilweise noch mehr. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber die Staatskasse ist leer. Die war vorher zu zwei Dritteln voll, der Staatsschatz. Jetzt ist die blank. Wir zahlen auch keine Zinsen mehr. Die Kredite sind weg. Aber wir müssen uns jetzt... Aber das Polster ist komplett aufgebraucht. Es war im Prinzip, war der Krieg für unsere Nachbarn eine Tragödie und für uns eine Investition die sich anscheinend gelohnt hat. Und es wird noch besser in den nächsten Jahren, denn die Holländer haben ja noch den Aufruhr. Seht ihr die rote Faust? Die geht runter, der Aufruhr geht runter, die Inkorporierung ist noch nicht beendet. Also das ist unser Verwaltungsapparat, die ganzen örtlichen Rathäuser und 
was weiß ich, alles durchsetzt, dass die Beamten sich niederlassen, dass alle Bürger gezählt, erfasst werden, dass alle zur Kasse gebeten werden, dass keiner mehr schwarze Kassen anlegen kann und so. Wenn der Balken komplett voll ist, in drei Jahren ist das der Fall, erst dann greifen die kompletten Steuereinnahmen aus Holland. Deshalb haben wir im Augenblick eigentlich in Holland, das kann man auch ganz gut sehen, bei den Einnahmen, glaube ich, ähm, wo kann man das denn sehen? Hier, Besteuerung. Wir haben Ausgaben in Holland von 25.000. 25 das sind vor allem die Regierungsgebäude. Bausektor ist bei uns verstaatlicht. Häfen, Unis, Regierungsverwaltung, Marinebasen und so weiter. Kaserne. Das ist auch in Nachbarregionen da. Wenn ihr mit mir mal einen Blick werfen wollt auf Flandern, da ist uns auch ein minimaler Aufruhr. Hier die Ausgaben bei 47,5, aber die Besteuerung bei 40. Das heißt beinahe halbe halbe. Und dazu kommen ja noch die Steuern durch die Verbrauchssteuern auf die Waren drauf. Ne? Deshalb muss das gar nicht hier drüber liegen. Vergleich Wallonien. Hier ist, sind die Steuereinnahmen, die Einkommensteuereinnahmen sogar ein bisschen höher und die Kopfsteuern als die Ausgaben. Und in Holland, schaut mal hier der Vergleich, Riesenunterschied. Das heißt, wenn der Aufruhr erst weg ist, wenn die Inkorporation abgeschlossen ist, dann werden das hier oben etwa, wird das so bei plus 20 sein, denke ich mal, statt plus 4. Also 15.000 kommen mindestens mehr rein. Ja, muss man sich alles überlegen. Habt ihr das gerade überhaupt sehen können? Oder war ich zu groß? Wenn ja, dann entschuldigt bitte. Und das ist schon ziemlich cool. Also auf Dauer lohnt sich das noch mehr. Mit anderen Worten, ich frage euch mal, auch die YouTube-Leute oder auf Twitch, Offene Antwort bitte jetzt mir geben. Hat sich der Krieg für uns Belgier gelohnt? Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, weiß nicht. Chat-Moderatoren auf Twitch gerne eine Umfrage auf YouTube, gerne mal in den Chat reinposten oder in die Kommentare. Hat sich der Krieg gelohnt? Was meint ihr? Gerne mit Begründung. 